দর্শক বিন্দু এরপরে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ সজীব আলী আমার আগে নামাজে রাফুল ইদাম করতাম এখন একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে মসজিদের ইমাম মুরুবিরা বাধা দেয় তাই করি না এখন যদি বাসায় নামাজ পড়ার সময় যদি করি তাহলে কি জায়জ হবে নাকি সব সময় করতে হবে দেখুন রাফুল ইদাইন একটি সুনত আমল নিঃসন্দে একটি সুনত আমল এবং রাফুল ইদাইনের প্রথম যেটা এটা তো প্রথম যেটা করতে হয় এটা তো ওয়াজিব প্রথমটা অনেকেই বলেছেন অর্থাৎ যেটা তাকবির তাহারিমা এটা করতেই হবে এরপরে যেগুলো এগুলো সুন্নত এবং এই সুন্নতটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত এবং এগুলি কেন অনেক সব হয় এগুলি বাদ পড়ে যাচ্ছে অনেকের না করার কারণে তো আপনি যেহেতু করতে পারছেন না বিভিন্ন কারণে বাধার কারণে তো সেটাতে আমরা জোর দিচ্ছি না অন্তত মস তারপরেও মসজিদে যাবেন মানুষের সাথে সালাত আদায় করবেন ধীরে ধীরে বুঝাতে চেষ্টা করবেন আর যখন একা কি হবেন অবশ্যই সুন্নত মোতাবেক সালাত আদায় করবেন অথবা যেখানে সুযোগ থাকে সেখানে সেটা বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেখানে সুন্নত মোতাবেক আপনি আমলটি করবেন আর যেখানে সমস্যা হয় সেখানে আপনি জুম জমাতের সুবিধার্থে অর্থাৎ জমাতের সাথে সালাত আদায়ের সুবিধার্থে আপনাকে অবশ্যই এই এইটা এই এটা যদি করতে নাও পারেন আপনাকে জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে হবে আর যখনই সুযোগ পাবেন তখন সেটা করবেন এবং মানুষকে বুঝাতে থাকবেন দিন দিন বুঝাবেন যে এটা একটা ভালো আমল এবং এটা সুল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরাম সেটা করেছেন এবং তিরিশুদ্ধ এবং কোনো কী বলেছেন পঞ্চাশুদ্ধ সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে যে তারা এই আমলটি করেছেন সুতরাং আমাদেরকে এই আমলটি করার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে এবং মনে রাখবেন যে এ আমলটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল এই আমলটি এই আমলটিদের প্রমাণিত হবে কে সুন্নাথকে ভালোবাসে কে রাসুল সুন্নাথকে ভালোবাসে না এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে এই জন্য আমাদের সব সময় সুন্নতকে ভালোবাসার দিকে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে হ্যাঁ কখনও যদি কোনো সমস্যা হয় হ্যাঁ সমস্যা তো হতেই পারে এই সমস্যাগুলোকে যথাযথভাবে ওভারকাম করার জন্য আপনি যদি কোনো কিছু করতে না পারেন তার জন্য আপনার নিয়তের কারণে আপনি সব পেয়ে যাবেন কারণ একটি আমল যদি কেউ করতো কোনো অসুস্থতা বা কোনো সমস্যার কারণে করতে না পারলে আল্লাহ তালা দয়া পর বসে তার জন্য সব লিখে মোহাম্মদ সজিব আলী প্রশ্ন করেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার দুধ মায়ের দুধ মেয়ের আপন ছোট বোনের সাথে কি আমার বিবাহ জায়েজ যদি জায়েজ না হওয়া সত্ত্বেও আমার বিয়ে ও সংসার হয় তবে কি করা উচিত সজিব আলী আপনার দুধ মায়ের দুধ মেয়ের ছোট বোন আপনার জন্য জায়েজ হবে না এটা আপনার ভাগ্নি হ্যাঁ ছোট বোন ভাগ আপনার আপনার জন্য খালা সেটা জায়েজ হবে না সুতরাং আপনি এই বিয়ে ভেঙে দিতে হবে আপনাকে এক্ষুনি ভেঙে দিতে হবে অর্থাৎ যখনই জানবেন যে এটা বিয়েটা হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে আপনার দায়িত্ব হবে সেটা থেকে সরে আসা এবং তাকে আলাদা করে দেয়া যা হয়ে গেছে এটা ভুল হয়েছে সেটার জন্য আল্লাহর কাছে তবে ইস্তেকভার করবেন কিন্তু আপনাদের একসাথে থাকার কোনো সুযোগ নেই রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলামের দরবারে এরকম এক মহিলা এসে বললেন এক সাহাবি বললেন যে ইয়ারা ইয়ারা বললেন আসে বললেন যে আমি বিয়ে করেছি এরপরে বললেন যে কোথায় বিয়ে করছে অমুক এক মহিলা এসে বল বলছে যে হে হে আল্লাহ রসুল এ দে এবং তার স্ত্রীকে আমি দুধ পাই পাত পান করিয়েছি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম এটা শোনার পরে তো সাহাবি বলছেন যে ইয়ারা সুরাল্লাহ সে মিথ্যা বলছে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে কাই ভাওকাত কিলা রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন কাই ভাওকাত কিলা কীভাবে হতে পারে ও তো বলা হচ্ছে এটা অর্থাৎ যেটা বলা হচ্ছে এটা সত্য হয়ে যেত সমস্যা তখন তাদের মধ্যে আলাদা করে দেয় ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে এরকম যদি কোনো কেউ বাস্তবে এরকম ঘটে থাকে আপনার দ্রুত আলাদা হয়ে যাবেন এবং আপনাদের প্রত্যেক আল্লাহ তালা স্বামী মিলিয়ে দেবেন স্ত্রী মিলিয়ে দেবেন সেটা খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহর আল্লাহর আল্লাহ তালার আখের আল্লাহ তালার শাস্তিকে ভয় করে আমাদের দ্রুত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত আবু হরায়রা নোহেল প্রশ্ন করেছেন দুনিয়াবি আলেমের গুরুত্ব গুরুত্ব কতটুকু সাহেব দুনিয়া দুনিয়াবি আলেমের গুরুত্ব রয়েছে একেবারে একেবারে নাই তা নয় দুনিয়া প্রতিপালনের জন্য দুনিয়া যেহেতু আমাদের থাকতে হবে দুনিয়াতে চলতে হবে যতটুকু না হলে নয় অতটুকু আমাদের প্রয়োজন আছে যেমন ধরেন দুনিয়াবি আলেমের মধ্যে আছে ডাক্তারি বিদ্যা ডাক্তারি বিদ্যা যদি আপনার কেউ না শিখেন তাহলে মানুষ তো না ব্যয় ঘুরে মরবে মানুষের অসুবিধা হবে এবং সমস্যা তৈরি হবে এই জন্য ডাক্তারি বিদ্যা জানাটা তখন এখন ফরজে কেফায়া যদি কিছু মানুষ কিছু মানুষ জানে আপনার থেকে সেটার দায়িত্ব উঠে যাবে কিন্তু অ্যালম দিন দিনে অ্যালম শেখাটা ফরজে আইন প্রত্যেকে কিছু না কিছু জানতে হবে ডাক্তারি বিদ্যাটা হচ্ছে ফরজে কেফায়া হ্যাঁ সবাই যদি না ছেড়ে দেয় তাহলে গুণাগার হবে সবাই যদি ছেড়ে দেয় আর কোনো কোনো দুনিয়াবি আলেম আছে কোনো প্রয়োজন নেই যেমন অ্যালমুল মানতেক বা তর্কশাস্ত্র বা এই জাতীয় দর্শন শাস্ত্র এগুলি পড়ার কোনো ফায়দা নেই এগুলি পড়ে শুধুমাত্র ইমান নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো কারণ নেই এই জন্য এগুলো পড়বেন না এগুলো পড়া কোনো ফরজে কেফায়ও না কিন্তু দুনিয়াবি আলেম মধ্যে কিছু ফরজে কেফায়ও আছে দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিস যে দুনিয়াকে আবাদ করতে হলে যা প্রয়োজন হয় এবং যা ছাড়া চলা যায় না কোনো ক্রমে
তার ব্যাপারে বিধানই হচ্ছে যে এটা ফরজিক কেফায়া কিছু কিছু মানুষ জানলে সেটা হয়ে যাবে কিন্তু আজ আমরা ফরজিক কেফায়ার প্রতি এত বেশি উৎসাহী যে ফরজে আইনের প্রতি আমরা মোটেই উৎসাহী না যা এক সবার উপর বাধ্যতামূলকভাবে জানতে হবে এই জিনিসটার প্রতি আমরা মোটেই উৎসাহ দিচ্ছি না এটা আসলে আমাদের জন্য দুঃখজনক একটি ঘটনা মোহাম্মদ সজীব আলী প্রশ্ন করেছেন ফরজ গোসলের পরে যদি ফরজ গোসলের পরে যদি মনি বা বীর্য বের হয় সেক্ষেত্রে করণীয় কি ফরজ গোসলের পরে যদি বীর্য বের সাধারণত বের হয় না যেটা বের হয় এটার নাম হচ্ছে মদি অর্থাৎ সেটা তরল পদার্থের মতো এইটা যদি বের হয় তাহলে আপনাকে সেটা ধুয়ে ফেলতে হবে আপনার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলতে হবে অজু করলে আপনার জন্য অজু চলে যাবে অজু করলে হবে আর যদি সত্যি সত্যি টপকে বের হয় কোনো কারণে ফরজ গোসলের পরে যেটা আপনি বুঝতে পারেন যেটা বীর্য তাহলে আপনাকে আবার গোসল করতে হবে আবার গোসল করতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা অর্থাৎ আপনার আগের গোসলটার যে পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন সেটা তখন বাতিল হয়ে যাবে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রশ্ন করেছেন মুসলমানদের ঈদ কয়টা আটান্ন না দুইটি মুসলমানদের ঈদ আটান্ন হবে কেন ভাই মুসলমানদের ঈদ দুইটি মুসলমানদের ঈদ দুইটি এটা রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন যখন তিনি মদিনে আসলেন দেখলেন যে মদিনাবাসীরা দুটি দিন তারা আনন্দ উৎসব করে একটি হচ্ছে নওরোজ একটি হচ্ছে মহারাজান নওরোজ হচ্ছে বছরের প্রথম দিন একটি হচ্ছে মহারাজান এটা এমনি আনন্দের দিন করেছেন তারা এটা একটা তাদের পর্বের দিন করেছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বললেন কাদ আবদাল আকুম আল্লাহ আল্লাহ তালা তোমাদেরকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন ঈদেই নেই দুটি ঈদ দিয়ে মা ও খায়র মিন হুমা এই দুইটার থেকে যেগুলো উত্তম তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ বললেন তাদের একটা হলো ঈদুল ফেতর একটা ঈদুল আধা নিঃসন্দেহে ঈদুল ফেতর এবং ঈদুল আধা এটা হচ্ছে ঈদের দিন হ্যাঁ আরেকটি ঈদ আসছে যেটা আপনি বলছেন সাপ্তাহিক ঈদ কিন্তু সেটা উদযাপনের জন্য নয় যেমন ঈদের দিন আমরা উদযাপন করি ঈদের দিনে আনন্দ উৎসব করি বিভিন্ন করি কিন্তু শুক্রবার যে ঈদটি এটা ঈদ একটা ঈদ কিন্তু এটাকে উদযাপনের জন্য তৈরি করা হয়নি এটা যেন এবাদতের জন্য এটার মধ্যে আসে এটার মধ্যে কিছু বাড়তি এবাদত আছে সেগুলো করার জন্য এবং সেই জন্য যেহেতু এগুলি ঈদের ঈদের দিন সেই জন্য সেখানে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এদিক দিয়ে মিল আসে দুই ঈদের সাথে কিন্তু আটান্ন দিন ঈদ যেটা আমরা বলি ছাপ্পান্ন সপ্তাহ অথবা তারপরে দুইটা যোগ করে আটান্ন বানিয়েছেন এটা আসলে ইচ্ছা করে বানানো এটাকে ঈদের এটা একটা ঈদের হুকুম রাখে কিন্তু তাই বলে এটাকে ঈদ হিসাবে উদযাপন করা প্রত্যেকটি এবাদতের পরে একটা ঈদ আসে যেমন রমজানের এবাদতের পরে বড় বড় এবাদতের পরে একটা ঈদ আসছে অনুপ্রবে হজের এবাদতের আট আট দিন নয় দিন এবাদতের পরে একটা ঈদের দিন আসে দশম দিন এই জন্য একটা বড় ঈদ এই দুইটাই হচ্ছে মূল ঈদ আর বাকিগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে সাপ্তাহিক সাপ্তাহিক মানে এবাদতের দিন হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এটাকে ঈদের দিন এমনি বলা যাবে কিন্তু এটা মূল ঈদ নয় যে ঈদগুলো পরিবর্তন করা যে ঈদগুলোর মধ্যে পরিবর্তন করে দিয়ে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে দুটি ঈদে পরিবর্তন করে দিয়েছেন সেটা নয় আর যে ঈদগুলোতে যে ঈদগুলোতে উদযাপন করার মতো কিছু জিনিস আছে মানে কিভাবে কি করতে হবে সবাই বের হতে হবে নিয়ম আছে কিছু অনেকগুলো সেই নিয়মগুলো সেই ঈদের সাথে এই জুমার ঈদের সাথে জড়িত জুমার সাথে ঈদের ঈদের সাথে জড়িত নয় তবে এটা অবশ্যই একটা ছোটোখাটো ঈদ যেটা আমাদের এই মূল ঈদের সাথে একসাথ করে আটান্নটা বলা যাবে না প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম শেখ কাউকে হজরত বলে ডাকার বিধান কি আলিমুল হক প্রশ্ন করেছেন হজরত শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্মানিত তো হজরত শব্দের দুটো অর্থ একটা হলো যিনি হাজির হয়েছেন একটা হলো যিনি সম্মানিত আর ওই ভাষায় দুটো অর্থই ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু যদি কেউ সম্মানিত অর্থ ব্যবহার করে তাহলে দোষের কিছু নেই এজন হুজুর বলে অনেকেই অনেক সময় দেখা যায় এটা খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয় অনেকের রসুল্লাহ সাল্লাহকে হাজির নাজির জানার মতো মনে করে এই জন্য হুজুর বলে বা হজরত বলে সেটা যদি না হয় তাহলে হজরত বলাতে দোষণীয় কিছু নেই হজরত বা হুজুর বলাতে দোষণীয় কিছু নেই সম্মানীয় হিসাব হিসাবে অনেক সময় মানুষ হুজুর বলে থাকে এটাতে দোষের কোনো কিছু নেই যদি খারাপ অর্থ না নিয়ে থাকে খারাপ অর্থ না নিয়ে থাকে আর খারাপ অর্থ নিলে সেটা হারাম হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেটা তখন অবস্থা অনুসারে কখনো শিল্প হয়ে যাবে এবং কখনো কুফুরি হয়ে যাবে বিভিন্ন অবস্থা যদি মনে করা হয় মৃত ব্যক্তি হাজির হয় মৃত ব্যক্তি কোনো দেখতে পায় মৃত ব্যক্তি কোনো তার কোনো ভালো করে দিতে পারে তখন শিরিক হয়ে যাবে এই জন্য অবস্থা অনুসারে কি অর্থে ব্যবহার করছে সেটা জেনে নেবেন সাধারণত মানুষ আলেমরা তো একে অপরকে যখন বলে হাজরাত এর অর্থ হলো সম্মানিত এবং এটা আরও আরও এই ভাষা তো আছে আপনি যখন কোনো মিশরিকে দেখবেন বলবেন হাজরাত হুকুম মাসমুকুম আপনার কি নাম জনাব জনাব অর্থে ব্যবহৃত হয় সুতরাং এটাতে কোনো সমস্যা থাকবে না তখন রাকিবুর রহমান রাকিব প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম সাহেব ঢাকার রাজাবাগ দরবার শরীফ সৈয়দুল আইয়াদ শরীফ নামে নতুন একটা এবাদত শুরু করেছে এবং এটা প্রচারণার জন্য বাড়ির দেয়ালে বিনা অনুমতি পোস্টার লাগিয়ে যায় হ
এরা যারা অনুসরণ করে তারাও বিভ্রান্ত এই জাতীয় ঈদ যদি কোনো গ্রহণযোগ্য হতো এই যে যদি কোনো শরীয়ত সিদ্ধ কাজ হতো যদি বিধিবদ্ধ জিনিস হতো যদি আল্লাহ তার রসুল অনুমোদ জিনিস হতো তাহলে অবশ্যই কোরআনে কারিমে উল্লেখ থাকতো অথবা রসুল আসলাম হাদিসে উল্লেখ থাকতো কোরআনে কারিমও তা নেই রসুল আসলাম হাদিসেও নেই সাহাবাহ কালাম তা করেননি ইমামরাও তা করেননি এবং আমাদের আইমে মুস্তাহিদিন তা করেননি এমনকি আমাদের যারা কিতাব লিখেছেন মোসানেফিনি কুতুবুদ্দিন তা করেননি এর অর্থ হচ্ছে এরা এটা বানিয়ে 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 আবেগ দিয়ে আবাদতগুলি বেশিরভাগ বর্তমানে আবেগ তাড়িত হয়ে গেছে কোরআন সুন্না কেন্দ্রিক হয়নি এরা আবেগ তাড়িত হয়ে এগুলি বানাচ্ছে নিজেরা সাইয়দুল আইয়াদ নাম দিয়েছে এই জাতীয় কিছু বানানো এই জাতীয় কিছু করা বেদাহাত ছাড়া কিছুই নয় এবং এটা হারাম কারণ এই সমস্ত বেদাহাতের ছোট সর্বনিম্ন হচ্ছে হারাম আর সেখানে যদি এর সাথে অন্য এলিমেন্টস যোগ হয় কখনো সেটা হয়ে যাবে সিরিক কখনো কুকুরি সেটা সেটা তাতে কোনো তাতে তাত এই জন্য তার থেকে নিষেধ করতে হবে মনে রাখবেন এই জাতীয় কোনো কিছু সহযোগিতা করা গুণা আপনার দেয়ালে যদি লেখে আপনি মুছে ফেলবেন কারণ এটা গুণার কাজ কেউ যদি দেখেন যে এরকম লেখছে কারণ গুণার কাজে সহযোগিতা করা গুণা এবং গুণার কাজে কোনো রকমের ইঙ্গিত করা গুণা দেখলে সেটা যদি আপনার মুসার ক্ষমতা থাকে আপনার দেয়ালে নিজের জায়গাতে মুছে ফেলবেন আর যদি অন্য কোনো জায়গাতে দেখেন তাহলে মানুষকে সাবধান করবেন এবং প্রয়োজনে এটা নিয়ে আপনি দাঁড়াবেন যে এটা করে লেখা হয়েছে কেন এবং সেটা নিষেধ করার জন্য আপনি প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেবেন এবং এই জাতীয় বেদাত থেকে মুক্ত করার জন্য সমাজকে আপনার পদক্ষেপ যেটা থাকবে সেটা সবের কাজ বলে বিবেচিত হবে আলিমুল হক প্রশ্ন করেছেন শায়েখ শিয়াদের আকিদের সাথে কোন আকিদার কোন আকিদার মিল আছে জানার ছিল শিয়াদের আকিদার সাথে আমাদের কোনো আকিদার মিল নেই শিয়াদের আকিদা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত আকিদা তারা মনে করে আল্লাহ তালা তার উপর বাদা বাদা অর্থ হলো তিনি আগে জানতেন না পরে জানেন এরকম তার হয় নাউজবিল্লাহ তারা রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম সম্পর্কে বলেন যে তাদের ইমামরা রসুলের পদ মর্যাদায় চলে গেছে তারা এটা মনে করে থাকে তারা মনে করে থাকে যে সাহাবাহ কেরাম কাফের নাউজবিল্লাহ তারা উমুল মিনা আশরাদি আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে তারা কোরআনকে মনে করে বিকৃত তারা আমাদের একটি হাদিসে গ্রহণ করে না বোখারি মুসলিম আবদের তিন মিজিন আসাই ইবনে মাঝে এই হাদিসগুলো কোনোটাই তাদের কাছে প্রামাণ্য গ্রন্থ নয় আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সেগুলো ব্যবহার করবে কিন্তু তারা সেগুলো সেগুলো তারা বিশ্বাস করে না তারা আপনাকে ধোকা দিতে পারলে সবাবের আশা করে যে একজন সুন্নিকে একবার ধোকা দিলে সব হবে এরকম এরকম বিশ্বাস করে থাকে তারা যে সারা জীবন মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে কখনো তারা কখনো যুদ্ধে জিহাদ করেনি এখনও তারা একটা বাফার রাষ্ট্র তৈরি করে রাখছে ইসরায়েল এবং লেবাননের মাঝখানে যাতে করে ইসরায়েল হেফাজত করতে পারে এবং মুসলিমদেরকে তারা গো চুরা গোপ্তা হামলা পিছন দিক থেকে মারে তারা বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব দখল করে আছে তারা ইরাক দখল করে নিয়েছে তারা ইরান দখল করে নিয়েছে সিরিয়া দখল করে নিয়েছে তারা এইভাবে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা দখল করতে করতে ধীরে ধীরে তারা দখল করতেছে তারা এখন বর্তমানে ইয়েমানও দখল করে নিচ্ছে এবং এরপরে বিভিন্ন রাষ্ট্র দখল করার জন্য তাদের পয় তারা চলছে তারা মক্কা মদিনাতে মিজাইল মারে তারা যেখানে মুসলিম সুন্নি রাষ্ট্র যেখানে পায় সেখানে তাদের আক্রমণ বহুগুণ করে ফেলে তাদের দেশে তারা কখনো একজন সুন্নিকে কোনো আমল করতে দেয় না কোনো কাজ করতে দেয় না অর্থাৎ সুন্নি কোনো সেখানে তার মতবাদ প্রসার করে প্রকাশ করবে সেটা সুযোগ দেয় না সুন্নি কোনো মসজিদ সেখানে রাখেনি তাদের দেশে তাদের সংবিধানের মধ্যে সুন্নিদেরকে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে তাদের সংবিধানে আছে যে স্পিকারের স্পিকার হবে শিয়া তাদের সংবিধানে আছে যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যারা আছে তারা হবে শিয়া তাদের সংবিধানে আছে রাষ্ট্রপ্রধান হবে শিয়া তাদের সংবিধানে আছে যে রাষ্ট্রের যে ইয়া হবে এমপি এমপি হবে সেগুলো হবে শিয়া তাদের সংবিধানে আছে যে তাদের যে মন্ত্রী হবে সেগুলো হবে শিয়া এর অর্থ হচ্ছে তারা কখনো সুন্নিদেরকে সামান্যতম কোনো কিছুতে ছাড় দিতে রাজি নয় এরা আসলে মুসলিম বিশ্বের জন্য এটা এক একটা মরণ এগুলি হচ্ছে মরণ বেদি এবং এগুলি হচ্ছে অনেকটা বিস্ফোরা এবং এগুলি ক্যান্সার জাতীয় এদের কখনো কোনোভাবেই তাদেরকে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া বা তাদের কোনো কথা শোনা এটা মুসলিম কোনো মুসলিমের জন্য জায়জ হবে না কারণ তারা আসলেই আবদুল্লা ইবনে সাবা ইহুদির তারা গোষ্ঠীর এদের দালালি করছে এবং এদের আকিদা সারা দুনিয়াতে প্রচার প্রসার করে বেড়াচ্ছে এরা এরা সব সময় তাদের খেয়াল রাখে যে মুসলিমরা যা করবে তার বিপরীতটা অর্থাৎ সুন্নিরা যা করবে তার বিপরীতটা তারা করলে তারাকে হেদায়ত মনে করে তারা জিনা বেবিচার করে এটা নাম দিয়েছে তারা মোটা তারা মুসলিমদেরকে মুসলিম তাকিয়া নীতি অবলম্বন করে মুসলিমদেরকে ধোকা দিচ্ছে তারা দুনিয়ার যত নিকৃষ্টতম কাজগুলি করে বেবিচার করে সেগুলো তারা তাদের কর্মকাণ্ড সেগুলি তারা তাদের দিন মনে করছে এদের থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন